когда началась война, большинство людей эвакуировались. И зачастую они не знали, куда они едут, насколько они едут, и не знали, где они смогут пристроиться. Поэтому очень много людей просто оставляли своих животных тут и уезжали. И в какой-то момент оказалось, что у нас в пятихатках практически нет людей и огромное количество кошек и собак, но ну, больше кошек. Еженедельно порядка 300, 400, 500 кошек у нас было. И мы их кормили. У нас есть люди, которые остались и не выехали, залышинцы, которые являются опекунами таких, таких же стай кошачьи. Мы ездим по селам, мы возим помощь людям и в том числе возим помощь животным. Там больше не кошек, там больше собак, потому что это деревни. И опять же люди эвакуировались, люди уезжали, люди оставляли, оставляли на, на соседей своих животных или просто выпускали на улицу, а соседи потом тоже уезжали, и это, это просто катастрофа в той же русской лозовой, в которую мы ездили, ездили постоянно. Там жутчайшее количество собак, которые голодные, кошек, которые голодные. Мы когда приезжаем, они все сбегаются, кричат «давай еды», в общем, это, это очень тяжело и очень больно. Но в некоторых поселках, в которые мы заезжали, я была удивлена, потому что собак практически не было. И когда я начала спрашивать, а где ваши собаки, у всех есть собаки, они говорят, а когда у нас стояли русские, они постреляли всех собак. Потому что собаки лают, собаки сдают позиции, собаки бывают этих э, оккупантов, и просто они уничтожали животных. В малых проходах бабушка Шура, она кормит сейчас всю улицу, всех животных, которые остались на улице. Вот мы привозили кормы, и она говорит, да, говорит, мне 80 лет, да, я, говорит, из Грузии, я приехала за месяц до начала войны, я приехала досмотреть маму, и началась война. И она говорит, а как я отсюда уеду, все уехали, животные тут, кормить их и некому, хотя бы я буду. Корма – это огромнейшая проблема, потому что, так как в стране гуманитарная ситуация сложная, и нужно помогать людям, Корма достать практически невозможно. К сожалению, финансирования у нас нет, животных много, кормов мало. И как с этим быть, я, я даже не представляю.